সো আচ্ছা মাল্টি ভেন্ডরটা কি জিনিস বলতো মাল্টি ভেন্ডর হচ্ছে আমাদের একটা ওয়েবসাইটে ধরো ইভালি একটা মাল্টি ভেন্ডর কোম্পানি অর্থাৎ ইভালি বা দারাজের প্রোডাক্ট যা যা দেখা যায় এগুলো সব ওদের নিজেদের প্রোডাক্ট না মানে অন্য অনেক সেলার এখানে এসে প্রোডাক্ট সেল করতে পারবে মনে করো গাউসিয়া দোকান একটা আছে সেখানে গিয়ে গাউসিয়া দোকান ওকে বলল যে তোমার প্রোডাক্ট তো আসলে মাত্র 100 সেল হয় দিনে তুমি যদি আমার স্টোরে রাখো তোমার দিনে 1000 সেল হবে তার বিনিময়ে তুমি আমাকে একটা পার্সেন্টেজ দিবা অর্থাৎ পার সেলে আমাকে ধরো 10% করে দিবা শেষ তো দুজনেরই লাভ যে ওয়েবসাইটের মালিক তারও লাভ আর যার প্রোডাক্ট তার প্রোডাক্ট বেশি সেল হচ্ছে এই কনসেপ্টে মাল্টি ভেন্ডর আলি এক্সপ্রেস বলো দুনিয়ার যত বড় বড় ই-কমার্স সাইট আছে সবই মাল্টি ভেন্ডর নিজেদের কোনো প্রোডাক্ট নাই বা নিজেদের সীমিত সংখ্যক প্রোডাক্ট আছে বিভিন্ন ভেন্ডররা তাদের ওয়েবসাইটে প্রোডাক্ট গুলোকে আপলোড করে নিজেরে আপলোড করে অর্থাৎ ভেন্ডর কি করবে ধরো আমি একটা ভেন্ডর আমি ইভেলিতে গিয়ে বললাম আমার এরকম এরকম অনেকগুলা ঘড়ি বা শাড়ি আছে আমার কাছে আমি তোমার ওয়েবসাইটে এগুলোকে রাখব এবং সে আমাকে একটা ভেন্ডর এক্সেস দিবে ওই ভেন্ডর এক্সেস এর আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করলে আমি একটা ওয়েবসাইটে সমস্ত এক্সেস পাবো না শুধু আমি আমার প্রোডাক্ট ফিজিক্যাল যে সমস্ত প্রোডাক্ট গুলো আছে প্রোডাক্ট গুলো আপলোড করতে পারবো এবং কেউ যদি অর্ডার করে আমার আমার ড্যাশবোর্ড থেকে অর্ডারটা দেখা যাবে তাহলে ফ্যাক্টে কি হইল কোনো ভেন্ডরকে যদি আমি আমার ওয়েবসাইটে এক্সেস দিই সে কি করতে পারে আমার আরো একশোটা ভেন্ডরের প্রোডাক্ট ডিলিট করে দিতে পারে অর্ডার ডিলিট করে দিতে পারে আমার ওয়েবসাইটটা খালি করে দিতে পারে তারপরে এগুলো খারাপ না সবাই কি বুঝছো এই জন্য ভেন্ডর অল্প কিছু এক্সেস পায় অর্থাৎ সে শুধু প্রোডাক্ট নিজের প্রোডাক্ট গুলো দেখতে পাবে অন্য কারো প্রোডাক্ট দেখতে পাবে না সে শুধু নিজের অর্ডার গুলো দেখতে পাবে অর্ডার গুলো ডেলিভারি করতে পারবে ক্লিয়ার তো এই লিমিটেড এক্সেস নিয়ে দোকান প্রো চলে আসছে দোকান প্রো উ কমার্স এর জন্য ওয়ার্ল্ডের বেস্ট প্লাগইন সবচেয়ে মজার ব্যাপার এটা উই ডেপস নামে একটা কোম্পানি যেটা বাংলাদেশি কোম্পানি তার মানে দোকান যে প্রোডাক্টটা আমরা দেখব এটা বাংলাদেশি একটা কোম্পানি শুধু দোকান না তোমরা হ্যাপি অ্যাডন ইউজ করছো না জি ভাই জি ভাই এটাও বাংলাদেশি তারপর হচ্ছে এসেনশিয়াল অ্যাডন এর নাম শুনছো জি ভাই चमत्कार प्रचुरशियल डायर
আচ্ছা ভাই দোকান প্রোর কম্পিটিটর কে কে আছে আর করতেছে আসো আমার পিসিতে সম্ভবত আছে এই যে এর একটা প্লাগইন প্লাগইন এ গিয়ে অ্যাড নিউ দিচ্ছি আর পেইড প্লাগইন সব ইজি আপডেট ম্যানেজার দিয়ে আপডেট অফ করে রাখবা लागे আচ্ছা প্লাগইনটা ইনস্টল হতে কতক্ষণ লাগতে আছে আচ্ছা আমরা ডকুমেন্টেশনটা দেখে আসি ওকে সর্বপ্রথমে গেট স্টার্টেড কিছু রিকোয়ারমেন্ট দিছে এগুলো লাগবে তোমাদেরকে আমি আজকে যেটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে মনে করো তোমার কাছে ক্লায়েন্ট এরকম একটা আননোন প্লাগইন বা আননোন কিছু একটা কনফিগার করতে দিল সো মনে করো তুমি কখনো দেখো নাই সো কিভাবে আসলে ডকুমেন্টেশন গুলো দেখে দেখে আগাবা সেই জিনিসটা আমরা দেখি আসো जिस ग दीब लिंक गुगल मैप जाए प्रत्येक প্রত্যেক সেলে ওয়েবসাইটের মালিক কত পার্সেন্ট কমিশন নেবে এটা কি বুঝছো ধরো একটা প্রোডাক্ট সেল হলো 100 ডলারের তো 100 ডলার তো পুরোটা ভেন্ডর নেবে না কারণ আমার ওয়েবসাইটে আমার ওয়েবসাইটে মার্কেটিং করছি আমরা ব্যাপারটা হচ্ছে কি ধরো আমরা 
মনে করো ইভালি আমি হ্যাঁ ইভালিতে অনেক ভেন্ডর প্রোডাক্ট আপলোড করে এখন ইভালি কি করে মার্কেটিং করে যে বিভিন্ন জায়গায় কি করে ওই যে খেলা খেলা স্পন্সর করছে তারপর অ্যাম্বাসেডর নিছে এগুলো তো আর কি কস্টিং না তারপর সবাই জানলো ইভালি নামে একটা কোম্পানি আছে তারপর সে সাইক্লোন নামে অফার ছাড়লো ওই যে সাইক্লোন অফারে সে প্রোডাক্ট এত এত সেল হয়েছে এটা কি ইভালি ক্রেডিট না অবশ্যই ইভালি ক্রেডিট সে অনুযায়ী সে একটা পার্সেন্টেজ ডিজার্ভ করে তাই না পুরো অ্যামাউন্ট ভেন্ডর নিতে পারে না যা প্রোডাক্ট সেল হবে তার টেন পার্সেন্ট যা অ্যামাউন্টের প্রোডাক্ট সেল হবে তার টেন পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট ফিফটিন পার্সেন্ট এরকম কমিশন তোমার ভেন্ডরের ফিক্স একটা কমিশন থাকবে ধরো আমি পনেরো পনেরো পার্সেন্ট কমিশন নিবো আমি বলে দিছি ঠিক আছে আচ্ছা অর্ডার স্ট্যাটাস চেঞ্জটা অন করে দিতে হবে অন কন্টিনিউ হয়ে গেছে এইবার এটা হচ্ছে উইথড্রো মেথড ভালো করে খেয়াল করো আমার ওয়েবসাইটে কেউ একজন কাস্টমার অর্ডার করতেছে ধরো আমার পাঁচটা ভেন্ডর আছে প্রথম ভেন্ডরের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের দাম হচ্ছে একশো ডলার করে এই মাসে তার পাঁচটা প্রোডাক্ট সেল হয়েছে তাহলে পাঁচশো ডলার আমার ফিফটিন পার্সেন্ট কমিশন কেটে বাকি যেটা আছে ওইটা কি ভেন্ডর উইথড্রো করে নিয়ে নেবে না টাকা পাবে কেমনে মেনুয়ালি গিয়ে কি ইভালিকে বলবে আমাকে টাকা দাও আমি এত টাকা সেল করছি প্রসেসটা অটোমেটিক অর্থাৎ ভেন্ডর একটা মিনিমাম উইথড্রো অ্যামাউন্ট দিয়ে দিলাম এক হাজার ডলার হইলে সে উইথড্রো করতে পারবে অটো সে তার ড্যাশবোর্ড থেকে এক হাজার ডলার যখনই জমে যাবে সে কোন কোন মাধ্যমে পেমেন্ট নিতে পারবে যে ভেন্ডর সে মনে করো গাউসিয়ার যে দোকানদারটা আছে সে কিভাবে নিবে সে ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে নিতে পারবে পেপালের মাধ্যমে পেপালটা অফ করে দেবে বাংলাদেশে যেহেতু পেপাল নাই সে ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সে নিতে পারবে ক্লিয়ার জি ভাই कंटिन्यूर আবার এটা হচ্ছে হোয়াট প্রেসের জন্য তুমি যদি কাস্টম কোনো একটা তৈরি করতে চাও তুমি বিকাশ লগের অ্যাড করতে পারবা কোনো সমস্যা নেই কাস্টম মানে লারাভেল বা পিএইচপি দিয়ে তুমি যদি একটা নিজে কাস্টম তো যেমন ইভালি কাস্টম তৈরি করছে ওয়েবসাইট এরকম ভাবে যদি তৈরি করতে চাও ওদের প্রায় 15 লাখ টাকার মতো খরচ হচ্ছে ওয়েবসাইটটা বানাইতে তাইলে আলাদা ব্যাপার ঠিক আছে সো এগুলো অফ করে দাও এগুলো আমার দরকার নাই কন্টিনিউ এ কত খরচ হইছে বললেন 15 লাখ আচ্ছা এইবার আমাদের এই যে চলে আসছে মার্কেট প্লেস ইজ রেডি ভেরি গুড डबोर्ड थे देखते पा टोटल मालिक कत सेल क्या भेंडर आज भेंडर कत परसेंट कमिशन पा এই সবগুলো জিনিস আমি এখানে ট্র্যাক করতে পারবো বা দেখতে পারবো ঠিক আছে এইবার কিছু বেসিক কনফিগারেশন করতে হবে যেমন ভেন্ডরদেরকে লগ ইন করতে হবে তাই না অর্থাৎ একটা ভেন্ডর কেউ একজন অ্যাকাউন্ট করতে যাবে লগ ইন করার জন্য বা রেজিস্ট্রেশন করার জন্য ডাব্লিউপি অ্যাডমিনের সেটিংস জেনারেলে যেতে হবে ডাব্লিউপি অ্যাডমিনের সেটিংসে গেলাম সেটিংস থেকে জেনারেলে গেলাম ঠিক আছে জেনারেলে যাওয়ার পর মেম্বারশিপে এনি ওয়ান ক্যান রেজিস্টারটা অন করে দিতে হবে মেম্বারশিপে এনি ওয়ান ক্যান রেজিস্টার অন করে দিলাম শেষ সেভ এখানে কাজ শেষ এগুলো সব করা আছে দেখো ডাব্লিউপি অ্যাডমিন সেটিং পারমালিং সেটিংস পারমালিং পারমালিং কোথায় যে পারমালিং পারমালিং কে গিয়ে ও বলছে কাস্টম স্ট্রাকচারে পোস্ট নেম এখানে কাস্টম স্ট্রাকচারে কি দিতে বলছে পোস্ট নেম দিয়ে দিলাম কাস্টম স্ট্রাকচার পোস্ট নেম নিচে নামলাম এগুলো সব ঠিক আছে প্রোডাক্ট ব্র্যান্ড প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট ট্যাগ शेष 
এবার উ কমার্স এর সেটিংস এ যেতে হবে উ কমার্স এ পেমেন্ট গেটওয়ে আমরা অলরেডি সেটআপ করছি তাই না ভেন্ডরদের জন্য করছি না ভেন্ডর না এটা হচ্ছে আমাদের আমার কাস্টমারের জন্য করছি না হ্যালো করছো না তোমরা হ্যাঁ হ্যাঁ জি ভাই করছি পেপার স্ট্রাইপ বিকাশ সকে সব এড করতে পারছো না জি জি ওকে শিপিং কনফিগারও তোমরা করছো তাই না জি ভাই ভেরি গুড ট্যাক্স কনফিগার কি করছো জি ভাই করছি ভেরি গুড সো আমরা একটু দেখে আসি আমাদের উ কমার্স এর সেটিংস এ এগুলো সব ঠিকঠাক করা আছে কিনা উ কমার্স সেটিংস তারপর প্রথমটা হচ্ছে পেমেন্ট পেমেন্ট গেটওয়ে ঠিক আছে যে ইনেবল করে রাখছে ভেরি গুড শিপিং শিপিং এ যে কানাডা ঢাকা ইনসাইড আউটসাইড করছে খুব ভালো এবার হচ্ছে ট্যাক্স ট্যাক্সটা সেটআপ করে কিভাবে ট্যাক্সটা সেটআপ করার জন্য আমরা উ কমার্স এর সেটিংস এ যাব উ কমার্স এর সেটিংস এ আসলাম সেটিংস এ জেনারেলে যাব জেনারেলে যাওয়ার পর এই যে ইনেবল ট্যাক্স এটা অন করব এই যে ওরা বলে দিয়েছে এখানে দেখো সেটিংস এ গিয়ে ইনেবল ট্যাক্স করো হ্যাঁ ইনেবল এই যে ইনেবল ট্যাক্স করার জন্য বলছে আচ্ছা ইনেবল ট্যাক্স করার পরে আমি সেভ দিলাম এরপর তোমার যদি ট্যাক্স থাকে তুমি দেখবা ট্যাক্স নামে একটা ট্যাব চলে আসছে উপরে এই ট্যাক্সে যাবা ট্যাক্সে যাওয়ার পর কি করতে বলছে এই যে এখানে রিডিউস রেট জিরো রেট রিডিউস রেট জিরো রেট দেওয়া আছে কিনা দেখতে বলছে দেওয়া আছে ঠিক আছে এইবার তোমার যদি কোনো ট্যাক্স সেটআপ করতে দরকার হয় তাহলে কি করবা এই যে স্ট্যান্ডার্ড রেটে গিয়ে এখানে কোনো ট্যাক্স নাই আমরা ইনসার্ট কান্ট্রি রো কান্ট্রি রোটা কি দুই ডিজিটের কান্ট্রি কোড তাহলে বাংলাদেশের দুই ডিজিট কান্ট্রি কোড প্লাস এইট এইট এই যে এখানে উকমার্সে কান্ট্রি কোড সব দেওয়া আছে বাংলাদেশের জন্য বিড়ি কানাডার জন্য সি এ ঠিক আছে এই যে বাংলাদেশের জন্য বিড়ি গুগল করবা টু ডিজিট কান্ট্রি কোড ফর উকমার্স শেষ তাহলে আমি যেহেতু এখন বাংলাদেশে সেল করতেছি শুধুমাত্র তাহলে আমাদের কান্ট্রি কোড হবে বিড়ি ট্যাক্স এর রেট কত নিব বাংলাদেশে আমি 5% বা 5% বেশি হয়ে যায় কমা দি 2% ট্যাক্স নিব শেষ সেভ চেঞ্জেস ক্লিয়ার কানাডা দিতে চাও তাহলে কানাডা দেখো এখানে কত আছে কোড কানাডা কই গেছে সি এ কানাডা কানাডা সি এ রাইট সো সি এ তাহলে আমি আরেকটা ইনসার্ট করব রো সি এ কানাডাতে আমি 10% ট্যাক্স নিব ঠিক আছে ট্যাক্সের রেট কত 10% ওকে শেষ সেভ চেঞ্জেস সেটআপ করা শেষ আমাদের আর কোনো কাজ নেই এই যে এখানে ট্যাক্স সেটআপের ডিটেইল দেখাইছে ড্যাশবোর্ড নামে একটা পেজ অটো চলে আসার কথা পেজেস এ গিয়ে অল পেজেস যাচ্ছি দেখে আসে আসছে কিনা এই তিনটা পেজ অটো ইনস্টল হওয়ার কথা ড্যাশবোর্ড স্টোর লিস্টিং এবং অর্ডার এই তিনটা ভেন্ডর এর জন্য দেখো ভেন্ডর যখন অ্যাকাউন্ট করবে ভেন্ডর এরকম একটা ড্যাশবোর্ড পাবে ক্লিয়ার জি ভাই সে শুধু তার প্রোডাক্ট গুলো দেখতে পাবে সে তার অর্ডার দেখতে পাবে কয়টা আসছে সে তার অ্যামাউন্টে যত জমছে সেটা উইথড্র করতে পারবে এবং সে অর্ডার যদি আসে অর্ডারের স্ট্যাটাস চেঞ্জ করতে পারবে ক্লিয়ার গেল ড্যাশবোর্ডের কাহিনী এবার স্টোর লিস্টিং নামে একটা পেজ থাকার কথা দেখি পেজেস এর মধ্যে স্টোর লিস্টিং সার্চ করে পাই কিনা নাই তাহলে স্টোর লিস্টিং পেজটা বানানোর জন্য কি করতে হবে শর্টকোট শর্টকোটটা বসাই দিব রাইট সো আমি একটা নতুন পেজ অ্যাড করব পেজের নাম দিব স্টোর লিস্টিং এবং শর্টকোটটা এখানে বসাই দিব শর্টকোটটা কি শর্টকোটটা হচ্ছে দোকান স্টোর মানে সবগুলা 
स्टोर के एक नजरे तुम देखते पाबा दिल पब्लिश पेज आज माइ अर्डर दोकान शर्ट कर मिसिंग कर लिना डैशबोर्ड दोकान शर्ट कर दोकान स्टोर दिसी तरह दोकान माइ अर्डर दिसी शर्टकोट बसा कर रेजिस्ट्रेशन फर्म तक पब्लिश प्राइमरिम My order store listing dashboard vendor registration. A chapter page, you'll short code the banana single niche in your chicken. So vendor registration and niche Amar dashboard at a vendor at dashboard store listing. My order at a vendor that the baby should take us safe. Which one? Shall I keep it? Ever. नाम की फ्रेंडर डैशबोर्ड
मस्जिद रोड राउटिंग नम्बर बैंक आई बैन बैंक सुईफ्ट डबोर्ड देखते पा सो धरो भेंडर तुम्हारे प्रोडक्ट नहीं भैया अच्छा तो अनेक प्रोडक्ट डिलीवर मैं इन्स्टलेन क्या डकुमेंटेशन देखे पूरा दोकान दोकान इन्स्टल करार दोकने भेंडर के कत पार्सेंट कमिशन दीब भेंडर के कौन -कौन बैंक अकाउंट बा पेपाल बा स्ट्राइप अलाउ करब ओगू सेट आप करपर हमारे किस शर्टकोट छो से शर्टकोट दिए कि पेज तैरि कर इन्स्टल पेज दी हो जाए मेनू तैरि कर बिकमे भेंडर एरपर हम अकाउंट डैशबोर्ड और स्टोर लिस्टिंग शेष तुम्हार क्या युटुक भेंडर ही निजे अकाउंट कर भेंडर प्रोडक्ट अपलोड कर सबकि रेडी सबा की क्लियर डायनेमिकी इनस्टल 
দোকান প্রো সাবমিট স্ন্যাপ অফ কি কি স্ন্যাপ দিবা ভেন্ডরের ড্যাশবোর্ডের স্ন্যাপ দিবা ভেন্ডরের অর্ডার পেজের স্ন্যাপ দিবা এবং বিকাম আ ভেন্ডরের যে একটা ফর্ম আসছে সেই ফর্মের স্ন্যাপ দিবা এই স্ন্যাপগুলো আচ্ছা ভাইয়া একটা একটা কোশ্চেন করতে আমি বলো ওই যে দেখা যায় যে কেউ কাউকে কাজ করতে দিলো বা একটা সাইটের হচ্ছে কোন সার্ভিসিং বা যে কোনো সমস্যার জন্য দিলে হয়তো বা কেউ হচ্ছে ওয়াটারের হচ্ছে অ্যাক্সেস দেয় কেউ হয়তো বা হচ্ছে পেজের অ্যাক্সেস দেয় মানে কিছু কিছু অ্যাক্সেস দেয় কিছু কিছু অ্যাক্সেস দেয় এগুলো হচ্ছে তোমার এখান থেকে এই যে হ্যাঁ এটা একটু দেখা যায় ইউজার এড করব ইউজারে গিয়ে এড নিউ ধরো ওই ইউজারটা যে এড করলাম এই ইউজারটাকে আমি কোন রোল দেব সাবস্ক্রাইবার কাস্টমার শপ ম্যানেজার ভেন্ডর অথর আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তুমি একাই থাকবা এছাড়া কেউ যদি একটা মানে শুধুমাত্র পেজ এবং পোস্ট এডিট করতে চায় তাকে এডিটর দিবা আর শুধু পোস্ট এবং পেজ ভিউ করার জন্য অথর কন্ট্রিবিউটর তোমার সাথে ও পেজ মানে মানে কন্ট্রিবিউট করতে পারবো অর্থাৎ বিভিন্ন কমেন্ট বা বিভিন্ন পোস্ট এগুলো কন্ট্রিবিউট করতে পারে সাবস্ক্রাইবার শুধু জেনারেল সাবস্ক্রাইবার থাকবে আর ভেন্ডর তো বুঝছই বেসিক্যালি সবসময় হয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নাহলে এডিটর এক্সেস দেওয়া হয় এডিটর এক্সেস দিলে তুমি পেজ এবং পোস্ট গুলো এডিট করতে পারবা কিন্তু অর্ডার পেমেন্ট মেথড এগুলো ডিলিট করতে গেলে বা রিমুভ করতে গেলে অ্যাড করতে গেলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এক্সেস লাগবে ক্লিয়ার আচ্ছা ভাই আমাদের পেজে যদি একদম অনেক বেশি ইউজার থাকে ধরেন 3000 ইউজার এর এডিট 